Dit is Ballistic Brass, gepresenteerd door Matthias Mengelsen en Adrie Berens. Ja hoor, we zijn ja, er weer. Oh ja. ja, zeker weer. Ja, het was hier een uh, strakke planning net, maar uh, nu ook weer even. Ja, en ja. dan uh, ook nog je zonnebril opzetten in plaats van een uh, koptelefoon. Dat ja. lijkt me een geweldig begin van de avond. Ja, ik moest mijn koptelefoon opzetten, maar ja, de zonnebril die lag voor me. <laughs> Zet ik mijn zonnebril op. Ja, dat is hier in de studio nog net niet nodig, want de zon die schijnt hier niet. Ah, het, schijnt, het is wel lekker weer buiten. Oh, het is heerlijk weer buiten. Daar, nou, laten we het daar niet over hebben, nee. hè, want daar hebben we het altijd over. Laten we het wel even hebben over wat we eigenlijk in de uitzending zouden hebben, maar wat niet doorgaat. En dat is het interview met uh, Gerbe Post en uh, Henk Dalsum van Kamper Trompettenkorps uit Kampen. Um, Gerbe die belde en um, ja, dat is eigenlijk goed en slecht nieuws. Ik ben nog niet helemaal achter het goede nieuws gekomen. Hij zei... We kunnen helaas niet komen en de reden is heel legitiem. Uh, Henk Dalsum die kon helaas ook niet, die moest in één keer weg. En dat uh, zit in de aard van zijn baan, dus daar hebben we ook gewoon totaal respect voor. En Gerber die kan niet alleen komen, want hij heeft zijn arm en zijn pols gebroken. En dat is natuurlijk ook heel vervelend. Heeft hij geen automaat dan, dat je zo met één hand kunt sturen? Ja, dat weet ik dus niet. Nou, ik denk het dus eigenlijk niet. Het zal wel een schakelbak zijn. Ja, dat denk ik dan. Maar goed, um, hadden Henk... ze de arm ook wel kunnen zetten zo in zo'n, zo'n hoek dat hij precies kon schakelen nog. Hè? Dat, dat zou kunnen, wel... ja. Ja. Hadden ze over na kunnen denken. Ja, dat, dat hadden ze in het ziekenhuis wel beter kunnen regelen, vind ik. Maar goed, dat maar is eigenlijk. het uh, leuke is dat um, Henk die uh, had er ook al heel erg naar uitgezien. En Gerben natuurlijk ook. En ze hadden hier graag allebei willen zijn. Maar ja, dat gaat dus helaas niet. Dus volgende week in de herkansing. En dan is het eigenlijk drie keer scheepsrecht. Ja, want ze zouden eigenlijk al eerder komen. Ja, maar, maar dat is eigenlijk mijn fout geweest dat ik het te laat heb doorgegeven. Dus ja. uh, volgende week in de uitzending hopen we Gerben Post van het Kampen Trompettenkorps te hebben. En Henk Dalsum ook van KTK. En uh, we willen natuurlijk wel even nog als plaatje een uh, soort van uh, ja, bedenschapsplaatje draaien. Ja, inderdaad. Van natuurlijk ook het Kampen Trompettenkorps. En als we het over drie keer scheepsrecht hebben. Een collega gaat nu eindelijk luisteren als het goed is. Oh, nou, ik ben heel benieuwd. En ik ben ook heel benieuwd. Maar ja... Dat horen we dan nog, hè? Want uh, de link die scheen niet helemaal te werken. Nee, de Apple link. Uh, dat moeten we ook nog even aan, uh, aan de webmaster vragen. Of we het zo kunnen doen dat er ook een Apple link kan worden geplaatst. Uh, zodat ook de Apple luisteraars mee kunnen luisteren naar ons programma via www.ballisticbras.nl. Nou, dat gaat vast uh, goed komen. Daar gaan we mee bezig. We gaan in ieder geval uh, lang genoeg praten. Eerst luisteren naar muziek. En wat uh, mij betreft, uh, volgens mij had jij hem uh, al klaarstaan, hè? Ja, dat uh, is zeker zo. Escorpion van het Kamper Trompettenkorps.
Ja, dat was uh, Scorpion van Blue Energy, de, nieuwe, of de nieuwste cd van het kamp van Petterkorps. Hey, over nieuwe cd's gesproken? Ja. Ja, ja, over nieuwe cd's gesproken. Ik kreeg een mailtje van de week. Vertel. Ja, ik kreeg een mailtje van, uh, uh, van Flora Band. Of eigenlijk uh, niet helemaal van Flora Band, maar in ieder geval van de dirigent van Flora Band. Uh, dat zij, uh, zoals uh, bekend is uh, eigenlijk wel in Nederland, bezig zijn met het uh, afmixen van de nieuwe cd van de Flora Band. Met daarop de nummers voor het WMC van aankomend jaar. Altijd interessant, hè? Altijd dat, uh... interessant. En uh, nou ja, goed, wij, uh, wij zijn ermee bezig om uh, daar een uitzending aan te wijden. Dus dan uh, weet, uh, weet iedereen dat alvast. Wanneer die exact zal zijn, daar hoor je nog meer over. Want dat zijn we nog niet helemaal over uit. Hé, hey, doet hij nou raar of leek dat nou Ja, raar? dat leek bij mij ook zo. Maar ja. dat zal alleen op de koptelefoon zijn Ja, dat geweest. denk ik. Dat horen ze vast thuis niet. Maar goed. Uh, in ieder geval, uh, waar het om gaat is... Uh, ja, wij gaan daarmee bezig. En uh, dat is gelijk dan even het setje naar uh, het verdere. Want ik weet dat er een aantal andere orkesten ook bezig zijn met... Het maken van cd's. En, of al uitgebracht en het, hebben. Of het al uitgebracht hebben. En als je nou luistert en je zit bij een vereniging waar ze die cd's al uitgebracht hebben. Of uh, nou, waar ze ermee bezig zijn. En je denkt van, goh, maar wij willen ook wel een keer in de uitzending wat tijd krijgen om die cd te kunnen promoten. Of wat dan ook. Doe ons even een twittertje of, of een, een mailtje e-mail. of een berichtje via de website of noem het maar op. En uh, meld ons dat, zodat wij er ook uh, wat mee kunnen doen. Want ja goed, wij, uh, wij houden zoveel mogelijk in de gaten, maar helaas kunnen wij niet alles bijhouden. Dus nee. het is uh, wel prettig als we af en toe ook eens wat uh, horen van de andere kant. Ja, Twitter kan het Ballistic Brass en uh, via de e-mail kan het ballisticbrass.hotmail.com of via het contactformulier op de website www.ballisticbrass.nl. En ja... Die collega die nou eindelijk voor de derde keer drie keer scheepsrecht ook zou gaan luisteren, die uh, zou ook nog eens informeren bij uh, Talita. Omdat zij ook bezig zijn met een nieuwe cd. Oh, en mogelijk dat we op die manier ook nog eens keer een uitzending daaraan kunnen wijden. Maar ook Exempel uit Empel bijvoorbeeld, die uh, pas een nieuwe cd heeft gehad. Daar kunnen we ook altijd nog eens uh, een poging te doen. Ja, te ja. doen hè? Ja, absoluut. We hebben daar al contact mee geprobeerd te zoeken, maar nog, nog niet uh, reacties gekregen. Um, volgens mij was het uh, track, uh, even kijken hoor, 12, als ik me niet vergis. Laten ja, we eerst nog even 12. een nummertje ja, draaien. Ja, ik weet zeker. Track even 12. We gaan even een nummertje draaien inderdaad. Dan gaan we de boel klaarzetten voor de track van de week van deze week, want uh, die gaan we nog even laten horen. En dan uh, kan daar nog op gestemd worden via www.ballisticbras Oranje IJsselmuiden tegen uh, Excelsior uit uh, Delft.
Demitia, wacht even, nog een keer. Dema Siodo Corazon. Dat is uh, de titel van dit nummer. Uitgevoerd door Adventoid Snake. Op de achtergrond uh, de origineel. Van, uh, moet ik ook weer even spreken, Mink Deville. Zeg ik ken hem niet. Nee, maar het niet. klinkt wel heerlijk zomers. En met dit weertje en uh, ja, prima nummer om te horen. En helemaal lekker als je dan uh, met je arm in de auto kan zitten. Hè? Raampje open over de Precies. boulevard, dakje naar beneden. Absoluut. Dit is, uh, dit is gewoon lekker zomers. Ik had net, uh, moest ik techniek doen bij Rondje Politiek, Thury voor. Ah, toen heb ik ook even wat lekkere zomerse nummers uh, uitgekozen. Fijn is dat. Met dit weer, ja, daar word je helemaal vrolijk van. Uh, echt lekker. Hé, hey, de track van de week. Zullen we even laten horen nog uh, wat de keuzes ook alweer waren? Ja, we hebben nu een, een, een behoorlijke tussenstand al. Wat, uh, er kan nog steeds wat aan gedaan worden. Maar om de reden die jij vorige week al aangaf, beginnen we met het nummer wat bovenaan staat zodat het nummer wat onderaan staat straks wat de meest in het geheugen ligt en dus de meeste kans heeft. Ja precies, ik vond dat wel een mooi, uh, mooi bedacht. Uh, eigenlijk. Nou dat is die zeker. We beginnen dus met, uh, ja eigenlijk verklappen dus ook al wat dan een beetje de stand is. Show nou, dat kan iedereen varen... op de site zien toch? Ja, dat moet, maar dan moeten ze eerst stemmen. Hè? Dat is hey, ook um, zo. We beginnen dus met Show en Drum van Vader Oranje IJsselmuiden. En zij gaan het nummer spelen, althans misschien wel helemaal in de uitzending, maar anders niet helemaal. Gibraltar. Ja, dat is dus Gibraltar van Show and Drum van Varen, Oranje IJsselmuiden. En uh, misschien is dat ook wel de reden waarom die uh, niet bovenaan staat. Omdat er een ruis op de cd zit. Ja, maar hij staat toch juist wel bovenaan nu? Oh ja, verrekt, dat is waar. Ja, ja helaas. Voor jou dan, hè? Hey. En we gaan luisteren naar degene die onderaan staat. Dat is uh, de tweede keus voor uh, deze week. Pendant Hills, uitgevoerd door Excelsior uit Delft. Ik vind het nou echt een Walt Disney nummer. Nou, is het niet. Het is toch echt een, uh, een mars gewoon. Uh, een lekkere mars trouwens. Hij klinkt ook lekker. Maar ja. ik, ik kreeg meteen de, de associatie met Walt Disney. Ik oh, zou ja. niet weten uit welke film of waarom. Maar ja, het kwam wel boven. Nou ja, dat, dat kan uh, Matthias. Ja. ja, dat kan. Ja. Hey, in uh, heb Philadelphia je heb je ook altijd mooi weer volgens mij. Althans uh, regelmatig wel... Uh, nou, ik kan het me zo voorstellen, als ik dat nummer zo hoor, dan denk ik dus in Philadelphia met mooi weer. En dat je dan daar in de straten loopt. Ja, oké. Okay, nou, laten we luisteren naar uh, de mogelijkheden die, uh, die dat biedt dan.
Ja, ik zat ook al te kijken, maar volgens mij is hij er bijna. Maar die tijd die loopt nog door. Zit er een geheim nummer op of zo? Ja, ik denk het. Hé, hey, maar het was trouwens uh, Streets of San Francisco. En um, dat lijkt me trouwens ook geweldig. Amerika sowieso, ik moet er nog een keer naartoe. Dan, dan ben ik misschien ook beter uh, bereid om alles te kunnen plaatsen met de nummers erbij en zo. Ja, dan ga je gewoon een rondreis maken of zo in een weekje. Gewoon van een weekje naar New York, naar San Francisco. Campertje erbij, hè? Ja, precies. Ja, tuurlijk. Ja, dat kan zat, hè? Het is niet zoveel groter dan Nederland. Wat nee, dat betreft. Uh... Het is nog iets van Groningen, Maastricht of zo. Dacht ja, ik. niet veel meer is het. Uh, dus dat zal vast goed komen. Hé, hey, um, om dan maar even gelijk in het nieuws uh, te blijven. Voor wat betreft een beetje ongeveer plus minus de regio. We gaan eventjes de IJssel over naar uh, Zwolle. Want Zwolle. Jubal, daar in Zwolle, die uh, gaat uh, een nieuw uniform presenteren. En dat doen zij wel op uh, 21 april. Het duurt dus nog even. Het is niet uh, morgen al of uh, aanstaande zaterdag. Maar we willen het toch alvast even duidelijk maken. Uh, vorig jaar vierde Jubal Zwolle nog haar uh, 60-jarige jubileum. En nu wordt dat uh, afgesloten met de introductie van het uh, nieuwe uniform. Het oude roodblauwe uniform uh, gaat plaatsmaken voor een moderne outfit. Dat uh, beter aansluit bij de muziekstijl van Jubal Zwolle. Want zoals iedereen weet is uh, Jubal Zwolle op de Amerikaanse stijl gericht en uh, ja, het uniform wat ze hadden dat uh, volgens eigen zeggen past daar niet uh, meer zo goed bij. De onthulling uh, genaamd Raise Your Glass die uh, vindt plaats op 21 april dus zoals gezegd in de uh, onlangs geopende theaterzaal van Landstede aan de Dokterspad in 2 in Zwolle. De zaal is open om half acht en uh, de avond begint om acht uur en er is een gevarieerd programma met uh, veel muziek en dans. Ja, mocht je nou daar naartoe willen, dan zijn er nog enkele kaarten beschikbaar voor de rondhulling op 21 april. En een kaartje kost dus 5 euro per stuk. En dat is inclusief twee consumpties. En dat lijkt me toch altijd uh, wel makkelijk om je glas te kunnen heffen. Want eigenlijk is het gewoon een, uh, een chique benaming voor uh, proost. Ja, inderdaad. Maar een erg leuk. En uh, mocht je er naartoe willen, 21 april dus in Zwolle. Het nieuwe uniform van Jubal. Ja, dat uh, gaat tevens uh, ook uh, meedoen, Jubal, aan het uh, WMC 2013, uh, zoals in het uh, bericht is uitgegeven. Dus ik ben uh, heel benieuwd wat ze gaan laten zien en wat ze te bieden hebben. Speelt dat trouwens nou nog mee op het WMC bij de beoordeling hoe je als korps eruit ziet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik zit zelf niet in de jury, maar over een paar weken hebben wij uh, Peter Smits in de uitzending. En dan kunnen wij misschien eens even een keer dat soort vragen stellen, want hij, uh, hij zit niet in de jury van het WMC. Maar hij weet wel... Zou raar zijn, hè? Als dirigent hij... van de VLS, nou, ik kan ook in de jury zitten. Nou, nee, maar hij heeft wel bejureerd bij concoersen. Dus hij weet daar wel het een en ander van. Dus waarschijnlijk uh, weet hij hier ook wel wat over. En anders, nou ja, goed, dan niet. Dan Laten we de vraag noteren. En anders, uh, uh, wie hem weet, uh, antwoord het even met een uh, Ballistic Brass. En dan op de Twitter krijgen wij misschien het antwoord door. En dan kunnen we er altijd nog terugkopen. En anders dan uh, vraagt het gewoon aan uh, Peter Smits, 25 april. Ja, en nu kregen wij ook nog een uh, bijzonder Twitterbericht van uh, of wij even iets wouden retweeten. En uh, ja, dat gaan wij zo natuurlijk ook nog even doen. Maar we waren eerst bezig om dat te ontcijferen. Want we kwamen er toch maar niet uit wat ze bedoelden. Nee, uh, het gaat over PON. Maar ja, wat, dan, dan denk je ja, aan eigenlijk pom, aan, die, aan die dealer hè, met uh, Volkswagen en zo. Want ja, dat is natuurlijk de bekende PON. Ja, inderdaad. In maar dit, ja, dit is toch wat anders. Dus we zijn op zoek gegaan op internet. En we hebben het antwoord gevonden. Team Gotcha. Dat is... Uh, Eigenlijk waar we het over hebben. Zij organiseren een benefietconcert voor de Alp du Zes. En uh, ja, dat is trouwens ook een mooi, uh, mooie gelegenheid om daar nog even reclame voor te maken. Ik heb een collega die gaat fietsen en die gaat de Alp du Zes dus opfietsen. Maar uh, ik vind dit ook, zulke initiatieven die zou je dus vaker moeten hebben dat mensen zich daarvoor inzetten. En uh, de Waldsang verleent dus ook haar medewerking aan zo'n bijzonder benefietconcert en dat voor het project de Alp du Zes. Een project dat geld inzamelt ten bate van de kankerbestrijding. Het voordeel van dit uh, fonds is dat je zeker weet dat er niets bij de aan de strijkstoel blijft hangen. Zelfs uh, ja, alles gebeurt hier dus echt uh, transparant en het gaat allemaal door naar uh, KWF. Dus een heel goed doel om te sturen en natuurlijk ook weer aftrekbaar van de belasting. Ja, maar ja, wat is dan die pon? Hè? Want daar ging het natuurlijk om, maar uh, dat is dus het politieorkest Noord-Nederland. Dus we zijn erachter gekomen, uh, maar uh, hierover uh, hopelijk nog meer in een latere uitzending, want... Uh, dit is misschien wel even de moeite om uh, in ieder geval een interviewtje aan te knopen. Ja, tuurlijk. Dus uh, we gaan daar in ieder geval mee bezig. En dan komt het uh, vast helemaal goed. En het is pas op 13 mei. En uh, Siep van de Ploeg trouwens, de oude voorzanger volgens mij van de kast, die is er ook bij. 
Dus um, we gaan hier nog op terugkomen en we hopen hier een interview aan uh, vast te kunnen maken. Ja, dan gelijk nog even over Ades Miska. Je hoorde ze net hè, met Streets of San Francisco. Er komt net een Twitter berichtje ook nog uh, die... Uh, ja goed, eventjes aansluitend daarop. Uh, hun show, nieuwe show, staat op YouTube. En die is te vinden uh, daar. Dus uh, ga daar maar eens eventjes uh, naar kijken. YouTube en dan zoeken we op Ades Musica. Dan gaat u hem vast en zeker vinden. De nieuwe show van hun uh, in vier dagen uh, tijd is hij al 1018 keer bekeken. Dat is volgens mij uh, niet slecht. Maar... Uh, ja, het is dus uh, voor de mensen thuis uh, misschien leuk om daar eens uh, even naar te kijken. Wat kan uh, ze verwachten dit seizoen van Ades Musica te vinden op YouTube? We gaan door met muziek. DVS Katwijk, de, uh, het nummer gaan zij uitvoeren, is Take Off van Rob Balvoort. Take-off dus van uh, Rob Balvoort, uitgevoerd door DVS uit Katwijk. Ja, hey, en uh, als we het nou toch over uh, nieuwsberichten hebben, wat er allemaal gaat plaatsvinden binnenkort. 31 maart, aanstaande zaterdag, dan uh, is Concordia hier in uh, Wezep met een concert. Um... Hier in Wezep? Oh, sorry, Concordia Oldebroek. Nee, dat is dus in... O- ja, ik heb het berichtje hier even niet voor mij. Of heb ik hem hier... Oh ja, toch. Ik heb hem hier voor mij. Nee, 31 maart, dan staan zij dus met een bijzonder concert uh, in... Uh, de Talter, Cultuurische Talter in Oldebroek. En op deze avond zullen het A-orkest van Concordia Oldebroek en de zangers en dansers van musicalopleiding Song and Dance uit Zwolle uh, u meenemen in de bekende musical West Side Story. En met dit werk wil Concordia op 28 april meedoen aan de ne- uh, Open Nederlandse Fanfarenkampioenschappen in de Labij in Drachten. De aanvang van het concert op zaterdag 31 maart is om 8 uur. Dus in Cultuurus de Talter de toegang is vrij. En meer informatie kunt u vinden op wwwconcordia olderboeknl Nou, duidelijk. Dat dacht ik ook. Ja, dacht ik wel. Um, laten wij uh, eerst uh, verder gaan uh, met muziek volgens mij. Uh. Ja, dat is een hele goede. Want ik, uh, ik was bezig met uh, het uh, berichten van uh, Team Gotcha. Um, dus ik heb nog geen tijd gehad om uh, iets... Uh, Zullen we het op de gok doen? Ja, we gaan het, dat lijkt me een keer leuk. Maar als het maar niet hetzelfde is, 
Als wat we toen ooit hadden met... Uh, de... Oh, dat was ook zo mooi. Nee, dit, dit klinkt zeker beter. Als het net zo klinkt als dat het origineel klinkt, dan uh, weet je wat? Ik verander hem nog even, want er is ook een heel zomersnummer op. Daar gaan we voor. Uh, de Royal British Legend Band and Corps of Drums Romford uh, gaan uitvoeren. Koppelke Benna.
Ja, dat was, uh, ja, welke was dat eigenlijk? Dat was Aan Mijn Volk. Ja, en nou hadden we eigenlijk een jingle willen hebben. Maar goed, die jingle, hè, op dat moment dat het moet gebeuren, dan, dan werkt het net niet. En dat ligt niet aan de apparatuur, maar dat ligt misschien aan mijn vingers. Ja, dat, dat zou kunnen. Ik, ik weet het uh, niet. In ieder geval, uh, je luistert net naar de Koninklijke Militaire Kapel. Lekkere gouden oude weer eens even. Ja, je klonk ook wel dat het een oude, of je hoorde dat het een, eigenlijk een oude opname was. Klopt dat of niet? Ja, dat klopt wel. Ik, ik heb uh, thuis ook nog uh, een hele stapel LP's liggen. Maar ik wacht nog steeds met smart op het moment dat die LP-spelers weer terugkomen. Maar ik vrees het met grote vrees. Nou, tegenwoordig heb je ook van die M- uh, LP-spelers die op USB werken. Dus misschien kan die dan via de computer gelinkt worden... De Berry die laat me schrikken. Ja, dan Dat moet hoor je niet in een keer rinkelen in de sleutels. Maar uh, goed, we hebben nog een lekker nummer sta- klaarstaan voordat we de track van de week gaan draaien. Ja, laten we dat nog doen. Zij gaan voor ons uitvoeren, ne- uh, Maliguena. En uh, daarna gaan we dus over naar de track van de week. En dat kan nog gestemd worden op www.ballisticbras.nl Van de week. Spannend! Ja, Wie ik, is het geworden? Ik zou het nog niet weten. Nou, ik weet het al wel. 
Ik denk dat er uh, misschien niet heel veel veranderd is. Maar goed, dat kan natuurlijk altijd nog. Ja, dat had gekund. Maar het is helaas... Uh, of nee, dat is niet waar. Het is niet helaas niet gebeurd. Het is gewoon niet gebeurd. Het ligt eraan in wat voor opzicht helaas. Als je zegt van we hadden liever een cd gehad zonder ruis, dan is het inderdaad helaas. Maar als je gewoon... Oh ja, misschien dat hij het nu wel goed doet. Ik, uh, ik weet inderdaad dat hij af en toe wat hapert. Maar uh, volgens mij uh, moet het uh, wel goed gaan komen. Uh. Oké, okay, nou... Uh, en anders uh, merken we het gauw genoeg, toch? Dat kan dus in ieder geval... Het zal niet de eerste keer zijn. Nee, 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 daarom. We gaan hem in ieder geval draaien. Hij is uh, op www.ballisticbras.nl in ieder geval verkozen tot winnaar van Trek van de Week deze keer. Um, er staat nu trouwens ook een link op live meekijken. En dat betekent, um, ja, zolang wij hier geen plopkap over de webcam uh, hangen, dat je in ieder geval onze gezichten ook kan zien. Ja, dat is uh, wel heel eng voor ons eigenlijk, hè? Ja, dat is toch wel meer televisie. Soms, uh, show, uh, soms show. beseffen we dat niet helemaal en dan... Uh... Nou ja, dan haal je wat uit en denk je, oh wacht even, we zijn ook nog op de camera. Kan je dus niet meer doen. Nee, inderdaad. Wij gaan in ieder geval gauw luisteren naar de track van de, de, van de week van deze week. Winnaar is dus, uh, zoals uh, waarschijnlijk al wel bekend, de band hier uh, uit de regio. Oranje uit IJsselmuiden. Ik struikel er dit keer niet over, want dat doe ik normaal altijd wel. Uh, en uh, zij gaan dus uitvoeren het nummer Gibraltar.
Mijn naam is Peter Kleineschaans en ik luister graag naar Ballistic Brass. Ja, en dan hadden we net Talita, wat we als laatste hoorden. En zij voerde het nummer uit, de Centurion. Trek van de week. Ja, want uh, de nieuwe die moet natuurlijk ook weer uh, gedaan worden. Heb ik maar, ja, ik heb hem al klaarstaan. Ik wou zeggen, uh, echt, uh, hier klopt iets niet, maar uh, het klopt iets wel. Um, dit keer uh, gaan we de, de strijd der, uh, der Titanen uh, voeren. Ik ben heel benieuwd hoor. Het eigenlijk, ja, ik weet niet of het een, een woord is, maar je kan het misschien wel een beetje, de, ja. Ik zei het natuurlijk heel um, schaamteloos, maar als ik erover nadenk, ik weet niet of het wel goed is. Nee, de zeg, strijd... zeg het maar niet. Ja, het is misschien. in ieder geval wel een strijd vanuit het westen natuurlijk. Een strijd is... uh, in het westen, ja. We maken de mensen wel heel nieuwsgierig. We gaan gewoon uh, luisteren naar uh, de twee tracks van uh, aankomende week. Ze staan inmiddels ook al op de site. De eerste is uh, uitgevoerd door DVS uit Katwijk. To fight and win. Enzovoort. Ja, en dat is natuurlijk wel even spannend tegen wie zij het gaan opnemen. Want uh, dit nummer klinkt natuurlijk hartstikke lekker. Ja, ze gaan het opnemen tegen een uh, orkest wat dezelfde dirigent heeft. En dat is dan de dirigent Rob Balvoort? Ja, ja. inderdaad. Nou, dat uh, dacht ik al. En uh, dat is dan drum en showband Adest Musica. En zij gaan uitvoeren de Kings Squad. Dat is dus de King Squad van Ades Musica. En zij gaan het opnemen tegen DVS Katwijk met het nummer To Fight and Win. Oh, we hebben al een stem binnen. 
Jullie hebben ons... Ja, maar wij... dat, dat was vorige week ook al. Toen had er ook al iemand gestemd. Is dat niet zo ingesteld dat als hij geplaatst wordt, dat dan degene die het hoogst in het alfabet staat, dus de D van... Uh, uh, net laatst bedoel ik dan, hè, de D van uh, DVS. <laughs> Ja, ja, inderdaad. Nou ja, misschien wel, ik weet het niet. Ik gooi of, of maar het uit. is iemand die van tevoren al weet van nou, dit is sowieso de mooiste track natuurlijk. We gaan in ieder geval uh, zien wat er v- gaat gebeuren met de stand. Volgende week uh, de uitslag daarvan natuurlijk. Stemmen kan dus op www.ballisticbras.nl En wij gaan luisteren naar uh, ja, nog steeds diezelfde streken in het westen, alleen dan uh, Vladingen. Uh, Talita met Him to the Red October. Ja, en daar zijn we ook alweer bijna mee aan het einde gekomen. Hè? De Hymn to Red October, uitgevoerd dus door showbrass band Talita uit uh, Vlaardingen. Ja, maar niet voor dat. En dat komt omdat dit was het nieuws. Schoon me zo te binnen toen je dat zei. Uh, nog even genoemd hebben dat op 31 maart, dus aanstaande zaterdag, uh, het bijzondere concert plaatsvindt van Concordia Oldebroek in het cont- uh, cultuurhuis De Talter. En het begint om 8 uur. De toegang is vrij. Meer informatie www.concordiaoldebroek. En ook niet voordat we gezegd hebben dat uh, volgende week... Woensdag vanaf 7 uur Gerbe Post en Henk Dalsum. Alles onder voorbehoud, maar dat zij hier aanwezig zullen zijn. En uh, ja, de, de nieuwe uh, dingen die bij KTK plaatsvinden op dit moment uh, uit gaan lichten voor ons. En dat wij ze ook eens even stevig gaan ondervragen daarover. Inderdaad. Ja, en uh, we zijn daar ook mee bezig. Dus die Alp du Zesse, die actie, om daar eens even wat meer informatie over te krijgen, dat uh, gaat ook binnenkort komen. En natuurlijk uh, 24 april, die ook al vaststaat. Dat 25 pe- toch? 25, sorry, 25 ja. april, waarop uh, Peter Smits in de uitzending uh, komt om een interview uh, te geven over uh, zijn werkzaamheden bij de VLS en uh, alles wat daar omheen zit natuurlijk. Ja, nou, in ieder geval dus uh, volgende week ook weer een druk programma KTK en daarnaast nog de 
track van de week. En er kan nog gestemd worden op www.ballisticbrass.nl. En uh, het is al een spannende, spannende strijd zo. Ja, hè? nu al. Hè? Er zijn al heel wat stemmen uitgebracht alweer. Tenminste, voor die korte tijd dat hij erop staat. Dus blijf stemmen deze week op uh, www.ballisticbrass.nl. Het blijft omhoog gaan hoor. En vergeet vooral niet die poll die er ook nog onder staat. Want ja, die staat er al een paar weken. Maar hè, we zitten nog steeds niet aan die 350 stemmen die we nodig hebben. Dus ga daar in ieder geval mee door om daar ook op te stemmen. En dan gaat het uh, vast uh, helemaal goed komen. Op de achtergrond horen wij uh, de plaatselijke trots uit Wezep. In ieder geval uh, een van de van Varen, of nee, het enige van Varenkorps uit Wezep. Ja. Uh, de Eendracht. En uh, zij spelen het nummer uh, Koemlaude. En ja, wij vinden dat wij op zich dat wel kunnen draaien natuurlijk. Omdat wij het programma ook zo presenteren hè, dat het uh, zo is, toch? Ja, nou, <coughs> ja, absoluut. Goed. Absoluut. We gaan gauw stoppen, want uh, anders horen we niks meer van het nummer. En dan gaat het nieuws beginnen en zo. Na acht uur, Barry... In DJ Berry in de house en Tias. dan uh, komt het helemaal voor de rest uh, goed. goed. Een fijne avond. Tot verder. volgende week.